सुप्रभात छात्रा अद्य वयम संस्कृत विषय सर्वनाम परिचय पठिष्याम आज हम संस्कृत विषय में सर्वनाम परिचय पढ़ेंगे सर्वनाम परिचय सर्वनाम हिंदी में जिस तरह से सर्वनाम होते हैं उसी तरह से संस्कृत विषय में भी सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं संस्कृत में मुख्य रूप से जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे हैं तत् एतत् इदम किम अस्मद युष्मद जैसे हिंदी में होते हैं यह वह कौन तुम में तुम्हारा तो उसी तरह से संस्कृत के सर्वनाम शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे तत् एतत् इदम किम अस्मद युष्मद तत् तत् मतलब वह जब हम किसी दूर की चीज के बारे में इशारा करते हैं तो हम बोलते वह तो उसे संस्कृत में कहते हैं तत् एतत् और इदम का मतलब होता है यह जब कोई चीज पास में होती है तो हम बोलते हैं यह तो संस्कृत में यह को बोलते हैं एतत् या इदम ये दोनों ही शब्द एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं एतत् इदम दोनों का मतलब यह होता है किम किम मतलब क्या यह एक प्रश्नवाचक है जब भी हम कुछ पूछेंगे किसी से प्रश्न करेंगे तो किम क्या अस्मद अस्मद होता है में तो अस्मद के विभिन्न रूप पड़ेंगे में युष्मद यानी कि तुम अस्मद मतलब जो बोलने वाला है में सुनने वाले को हम बोलेंगे युष्मद यानी कि तुम सर्वनाम का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से होता है और उसके वचनों में भी अलग अलग प्रकार से होता है तो सबसे पहले हम पूर्णिंग रूप पढ़ेंगे इन सर्वनामों का आपको बच्चों एक बार लिखकर इसका अभ्यास करना पड़ेगा पूर्णिंग स्त्रीलिंग और नपुन संकलिंग में इन सर्वनाम शब्दों के क्या रूप बनते हैं वो आपको प्लान करना है तत् तत् मतलब हमने देखा वह एतत् को एदत कह सकते हैं यह इदम मतलब भी यह होता है और किम मतलब क्या तो यहाँ हम पोल्डिंग के रूप पढ़ रहे हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन में तो सबसे पहले तत् के रूप क्या बनेंगे सह तऊते आपको ऐसे ही लर्न करना है सह तऊते इसका मतलब एक वचन द्विवचन और बहुवचन सह मतलब वह तो मतलब वे दो ते मतलब वे स तो आपको कैसे लर्न करना है सह तऊते अब यह के कैसे रूप बनेंगे एशह ए तो ए ते जब एक वचन होगा कोई एक चीज के बारे में बोलेंगे तो एशह दो के बारे में बोलेंगे तो ए तो और बहुत सारे होंगे दो से ज्यादा होंगे तो ए ते एशह ए तो ए ते इदम इदम के रूप कैसे बनते हैं अयम इमो इमे अयम इमो इमे अयम मतलब यह ये दो के लिए इमो ए तो और इमो का प्रयोग आप कर सकते हैं एक साथ एते इमे ये सब किम मतलब क्या कह कौ के जब हम पूछेंगे कि यह कौन है तो एक के लिए कह अगर दो के लिए पूछना हो तो कौ और बहुत सारों के लिए पूछना हो तो के बहुत आसान है वि वचन में सब में अव की मात्रा है आपको ऐसे याद रखना है बहुवचन में ए की मात्रा है एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अब है स्त्रीलिंग रूप अब इन सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग में किस तरह से रूप बनेंगे तत् वह का सा ते ताह आपको पता है हमने जब इनके रूप लर्न किए थे स्त्रीलिंग शब्दों के तो इसी तरह से थे उनके पीछे आ की मात्रा एक वचन में द्विवचन में ए और बहुवचन में आह 
तो सा ते ताह फिर यह के रूप के से बनेंगे एशा एते एताह इदम में क्या बनेगा इयम पुल्लिंग में अयम होता है और स्त्रीलिंग में इयम इयम इमे इमाह एक स्त्री दो स्त्रियों के बारे में और ज्यादा स्त्रियों के बारे में किम के कैसे रूप बनेंगे का के काह का के काह कौन स्त्री कौन दो स्त्रियां कौन सब स्त्रियां तो रूप लाइन करना बहुत आसान है अगर आपको एक वचन विवचन और बहुवचन पता है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको जैसे महिला महिले महिला ह, हमने इसे रूप पढ़े थे तो सा महिला ते महिले ताह महिला आपको ऐसे ही याद रखना है जब वो रूप याद होंगे तो सर्वनाम शब्दों के रूप भी लर्न हो जाएंगे अब है नपुन संकलिंग रूप नपुन संकलिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं पहले फलम फले फलानी फलम फले फलानी पत्रम पत्रे पत्राणी यही होता है तो अब सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे बनेंगे जब तत् यानी कि वह होगा तो तत् ते तानी तत् ते तानी वह वेदो वे सब एतत् के क्या बनेंगे एतत् एते एतानी और इदम में क्या बनेगा इदम इमे इमानी और किम के क्या रूप बनेंगे किम के कानी किम क्या के क्या दो कानी क्या सब तो आप यहां नोटिस कर रहे हैं कि यहां पर पीछे जो है वही वर्ड आ रहा है त या म आ रहा है एक वचन में द्विवचन में सब में एक ही मात्रा आ रही है और बहुवचन में आनी शब्द आएगा तो अगर आनी शब्द कहीं आता है तो उसका मतलब वो नपुन संकलिंग का बहुवचन रूप होता है जैसे तत्पत्रम ते पत्रे तानी पत्राणी तो इस तरह से आपको सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा तो बच्चों यहां पर आपको एक सर्वनाम की टेबल है ये टेबल आपको नोटबुक में लिखना है और उसे लर्न भी करना है जब आपको ये पूरी टेबल सर्वनाम की लर्न हो जाएगी तो आपको वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगी किस तरह से लिखना है एक वचन द्विवचन और बहुवचन इधर आपको लिखना है पुरुष पुरुष मतलब पर्सन जो इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तो यहां बस हमें ये करना है कि जो थर्ड पर्सन होता है उसे पहले लिखना है प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष नपुन संकलिंग क्योंकि प्रथम पुरुष जो होता है वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग तीनों लिंगों में एक समान होता है मध्यम पुरुष मतलब होता है युष्पद वाला युष्मत मतलब जो सुनने वाला होता है उत्तम पुरुष जो है वह है असमद जो कि तीनों लिंगों में एक जैसा होता है अब प्रथम पुरुष पुल्लिंग क्या है सह तौ ते ऐसे ही याद रखना है वह वेदो वे सब आप कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में सा ते ताह प्रथम पुरुष नपुन संकलिंग में तत् ते तानी वह वेदो वे सब अब मध्यम पुरुष जो होता है युष्मत के जो रूप होते हैं वह है त्वम युवाम यूयम त्वम मतलब तुम युवाम मतलब तुम दोनों यूयम मतलब तुम सब उत्तम पुरुष में यानी कि अस्मत के रूप कैसे होंगे अहम आवाम वयम अहम मतलब ने आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब तो आपको ऐसे ही लर्न करना है और एक बार नोटबुक में भी लिखना है इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे